Good morning po sa lahat. Uh, pinagpalang umaga sa inyo. Amen. Ayan. At good morning din po sa ating mga viewers ngayong umaga ng ito. Bago po tayo magumpisa sa paumpisang panalangin, bago ko po tawagin ang nakaschedule ngayong umaga ng ito, ang program po natin ay ang mag scripture reading si Bell and ang sa sa giving po ay si Brother Mike Sarmiento. Ayan. Tawagin ko na po ang ating opening prayer, Pastora Betty. Tunay nga po, Panginoon, na nagagala kami, Panginoon, sa pagkakataong ikaw ang aming na aming ila, iluklok sa iyong luklukan, Panginoon, at bibigyan ka na lahat, lahat, Panginoon, the best na praising, papuri, lalo tigit pa sa salamat sa iyo, O Diyos, na likaw, Panginoon, you, de- you deserve it, Lord, you deserve all the glory and honor and power, O Lord God. Kaya, Lord, kulang ang aming mga ekspresyon kung paano, gaano ka namin kamahal, O Lord, dahil, Lord, ito, Panginoon, na rapat sa iyo, sa iyong bayan, O Lord. Maging sa iyong iglesia, Panginoon, because pinili mo nga kami, O Diyos, na itipunin at ilalagay sa isang iglesia na kung saan pagsalsaluhan namin ang iyong kalooban, Panginoon, upang malalakaran namin ito, O Diyos. Salamat din sa mga trials of God. Thank you din po, Panginoon, sa overcome, Panginoon, dahil hindi namin, Panginoon, in indahin ang mga trials because Lord God, you're always there, Panginoon. Things go wrong, Lord. Walang wrong, Panginoon, sa amin because Ikaw ang aming focus, Panginoon. Ikaw ang aming object, Panginoon. Yes, Lord. Yes, opo, Panginoon. Kaya sa pagkakataong ito, Panginoon, sa pagsamantala namin, Panginoon, sabihin sa iyo, O oh Lord, na ang amin nga mga mga pang- Pagka, pagkatipong Panginoon ay hindi ito sa ngayon lamang bagos ito po pa sa habang Panginoon till the end of patungo kami Panginoon sa yung eternity of oh God Lord salamat at Lord dinantas namin ang worship Panginoon namin ngayon na ito Panginoon makabreak through lahat Panginoon sa yung trono oh Lord God Lord make us true worshiper O oh Lord Salamat, Panginoon, sa bawat isa na nagmamadali na rin, Panginoon, sa daan, sa sakyan, O Lord. Ingatan mo lamang po sila. Thank you. Send your angels. Take charge for them, O Lord, sa kanilang pag- paglakad, O Lord. Maging kami, Panginoon, buksan mo na po. Prepare na aming mga puso, Panginoon, na ilulukluk ka namin, Panginoon, sa kataas-taasang trono. Dahil, Lord, yun ang nararapat para sa iyo. Lord, salamat sa lahat ng ibang ganap sa worship, sa worship namin ng ito, Panginoon, ang buong member ng church na ito, Lord God. Lalo tigit ang mga worship team, mga instrument, Panginoon, nakahanda na sila, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang kanilang itataas at niluloklok sa iyong katataas ang pro- trono. Panginoon, Lord, lahat ng nasabi ko, Panginoon, ay eh, ito'y para sa ikapuruhan, ikaluluan natin sa iyong pangalan, O God, na hindi kami madipan from it, O Lord. Lagi namin bitbit, Panginoon, dahil nasa amin ang, ang templo, Panginoon, nakaluklo ka na sa aming puso, O Lord God. O po, Lord, yes, Lord, we remember, Panginoon, ng aming Panginoong purpose, yung purpose mo, Panginoon, sa pagkatawag sa amin, upang magkandoon ka rin, intimate relationship kami, Panginoon, sa iyo, Lord, intimately, Panginoon, hindi pa kunwari lamang, pagkos, Lord, susunod kami, Panginoon, sa kalooban, O God, o salamat sa members ng aming family, Lord, na amin din sila, Panginoon, na hindi kaligtaang, ilulukot sa iyo, abutin mo rin po sila, O Diyos, abutin mo rin po sila, O Diyos, alisin mo sila sa sanlibutan, O Lord, alin mo na, sila, Panginoon, sa isang luklukan ng same kami, Panginoon. Walang iba kundi ang iyong iglesia, O Lord God. O Lord, purihin ka namin, sambahin ka namin, luwalatiin ka namin, patuloy sa aming mga mabuhay. Ito ang aming nararapat gawin. And everybody says, Praise the Lord! Amen. Good 
morning po sa bawat isa. Hallelujah. So ngayong araw ito, tayo ay magsiselebrate ng goodness ng Panginoon because we are victorious, we are loved, and we are favored by God. Amen? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Glory to the living God. Come on, let's clap our hands before the Lord.
in you alone, oh Jesus. Yes, Lord. Oh, hallelujah, wonderful Father. Continue to exalt your name. We are in awe of you, Father.
Glory be to God. Amen. Please remain standing po para sa ating scripture reading. Basahin po natin sa Revelation 4, 10 to 11. The 24 elders fall down before him who is seated on the throne and worship him who lives forever and ever. They cast their crown before their throne, saying, 11, Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they ex existed and were created. Hallelujah. Thanks be to God. Hawitin nga natin ulit yung huling song natin. Uh, it's no coincidence na yun ang naging huling song. It's not part of the lineup. But uh, we need to really honor and worship the Lord. Give me, give me. I will give thanks to Thee, O oh Lord.
the knowledge of the glory of the Lord. Hallelujah. Oh God, today, as we stand before your very presence, fill us with your glory. Fill us with the knowledge of your glory, oh God. Lord, let your anointing be upon us. Holy Spirit, pangunahan mo kami sa umagang ito upang lahat ng aming gagawin, lahat ng aming iisipin at lalamanin ng aming mga puso, lahat ng aming bibigkasin ay magtaas ng iyong pangalan na pinakamataas sa lahat. Lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabi na Ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang aming Diyos, ang Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Nagpapasalamat kami, dakilang Diyos, sa iyong kabutihan. We thank you, Heavenly Father, for your loving kindness, your faithfulness, and your greatness in our life. Salamat, Panginoon, pinagpala mo ang iyong mga anak. Salamat, Panginoon, iningatan mo ang iyong mga anak. Salamat, O Diyos, sa buhay, kalusugan, kalakasan, maging sa kapayapaan na nadarama namin sa iyong presensya. Panginoon, ipinagkakatiwala namin patuloy sa iyo ang aming mga buhay. Maging ang aming mga iniisip, maging ang aming mga nais gawin, ang lahat ng aming mga plano at layunin, O Diyos, ay nilalagak namin sa iyo lamang. Ikaw ang magpapatupad ng lahat ng bagay dahil kayo, Diyos, makapangirihan sa lahat. Ibinabalik namin sa iyo ng maingat ang pinakamataas na papuri, karangalan at ang pagsamba sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Itutuloy po natin ang ating pong serye at uh, dito po natin pansamantalang tutuldukan ang paksang ito na ating napag-usapan ng nakakaraan at mga ilang linggo na ang nakalipas uh, dahil ito po ang kailangan natin. Honoring the Lord. Sabihin nyo nga po, Honoring the Lord. For those of you watching at home, sa inyong mga tahanan, let us keep on honoring God. For the chief end of man is to glorify Him and enjoy God forever. Kayong mga kapatid na nasa ibang bansa, nasa abroad, and uh, sumusubaybay sa ating live streaming or on YouTube, may God, our God, our Father bless you uh, mightily and tremendously in everything and in every way. Ingatan kayo ng Panginoon at sa inyong pagsisika, pagsusumigasig, ay masumpungan nyo ang pabor ng Diyos, ang patuloy na pagpapala, pag-iingat sa inyo ng ating Panginoon. Hanggang sa muli tayong magkasama-sama sa sambahang ito ng ating Panginoon upang ating ipagbubuni at ipagsisigawan na naging mabuti ang Diyos sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ngayong umaga, hindi ko po alam kung inyo pong nabasa, subalit may nakita akong maganda, nakapupulutan natin ng aral sa nabasa ko nung nakaraan. Na may isang mag-aaral na nakagraduate sa kanyang pag-aaral at dahil sa tuwa ng kanyang magulang ay binigyan siya ng reward. Sabihin niyo po reward. Sino ang gusto ng reward? Sino po ang gusto ng reward? Hallelujah. At ang sabi ng kanyang ama sa kanya, dahil ikaw ay tumupad sa ating kasunduan na tatapusin mong yung pag-aaral at ikaw ay nag-graduate, bibigyan kita ng gift. Alam niyo kung ano yung gift? Ang sabi ng kanyang ama, ako ay nakabili ng magarang sasakyan. Subalit, napakatagal na nito. Noon ko pa ito binili. But now that you have uh, finished your studies, I have decided to give this car to you as a gift. Natuwa ko yung uh, babae, no? yung, yung anak. At sabi sa kanyang ama, nasampu yung sasakyan. 
Tingnan mo doon sa garahe. Nung buksan yung garahe, it was indeed uh, a, a, a brand new car, but it looks very old dahil matagal na pong binili, marumi na, panay alikabok, at para bang hindi na siya mukhang regalo. Kaya sabi ng ama, o oh, sige, nababasa ko yung iyong isip, anak, pero dalhin mo na lang yan doon sa bintahan ng mga lumang sasakyan, mga used cars, at tingnan mo kung magano ang halaga. Hindi na lang yung sasakyan doon sa bintahan ng mga used cars. At pagbalik ng anak, sabi sa tatay, Tay, eh, ang mura lang binibili, $100 lang. Ah, ganun ba? O sige, sayang naman. Eh, dalihin mo na lang sa phone shop. Nung, nung dinala sa phone shop, sabi nung, nung, nung bata, nung anak, pagbalik sa tatay, medyo mataas ang halaga ron, pero isang libo lang eh, $1,000 lang eh. Hindi pa rin na, na kontento ang ama at nag-isip siya. And for a moment, after thinking, sabi nung tatay, o sige anak, dalhin mo na lang dun sa isang uh, isang grupo. No? No, yung, yung mga car collectors. Baka sakaling magustuhan nila. Dinala, sumunod yung bata at dinala yung sasakyan doon sa mga sa isang grupo ng mga car collectors. And you know what? When the daughter came back uh, with a smile on her face and told his father, Tay, mabuti na lang, doon ko dinala. Alam niyo, magkano ang tinuring nung, sa, nung sasakyan? Dinpremesyohan tayo ng $100,000. Natuwa yung tatay at, you know, do, do na, ibinenta nila yung sasakyan at a price of $100,000. How much is that in peso? Magkano yun? In peso, yung $100,000. Malaki-laki na yun, no? But this is the lesson. Ito po yung lesson. Oh, 50 million, kung magkano yan, name it, no? Pero ito yung lesson dito. Pag pumunta ka sa lugar na hindi tama, you will won't find your value. Miminosin ka, tatawaran ka ng gusto dahil hindi tama yung pinuntahan mo. Or hindi tama yung lugar na, na napuntahan mo. But when you are in the right place, makikita mo yung totoong halaga mo. Halaga mo sa ating Panginoon. Amen? Amen? Makikita mo yung talagang kahalagahan mo na importante ka, mahalaga, may presyo ka, na hindi ka basta-basta. Pakisabi mo sa katabi mo, hindi ka basta-basta. Amen? Nandito ka sa bahay, sambahan ng ating Panginoon. And I believe that God will speak to you and tell, uh, tell you personally how valuable you are before God. Amen? Nang bawat isa sa atin, ay may halaga, at ang halagang yan ay hindi kayang bayaran ng salapi, hindi kayang bilhin ni naman, dahil ang naglagay ng halagang yan ay ang Diyos na lumika ng langit at ng lupa. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Deuteronomy, Revelation chapter 4, verse 10 to 11 says, You are worthy of our Lord. You are worthy. No? Pag nandun ka sa tamang presence, Pag nandun ka sa tamang location, pag nandun ka sa tamang position, maririnig mo yung mga salitang, you are worthy. Are you with me? Pag tama ang ginagawa mo para sa Diyos, maririnig mo yung salitang, well done. You are worthy to enter the joy of the Lord. At ang sabi ng Revelations 4 verse 10 to 11, you are worthy Referring to the God of the universe, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will, they were created. By your will. That's the key. By your will. Na tayo po hindi pagkakamali. Ayon tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? Sabi po nila, may mga taong yung bigkas ng ating lingwahe no? na isinilang o kaya ipinanganak dahil sa pagkakasala. Wala po sa Biblia yon. Lahat ng nilikha ng Diyos, nilikha niya dahil kalooban niya. Amen? Kung ikaw ay ikaw ngayon, 
Look at yourself and you must find your value in God. Because you're created according to the will of God. That's why He created you according to His image and likeness. Amen? At ibinahagi sa atin ang kanyang kalwalhatian, ang kanyang karangalan na dapat nating ibalik time and again sa Diyos. Honoring God. Everybody say, Honoring God. Honoring God. Hallelujah! By your will, they were created and have their being. Nabubuo lang tayo dahil sa Diyos. Amen. Apart from God, no, dismantled tayo. Apart from God, magkakalat kung saan-saan, fragments of our, you know, of our lives. Pero dahil po kay Jesus, no, yung mga nagkapira-pirasong bahagi ng buhay natin, and we call it history, ay eh kung saan-saan mo pupulutin yan. Pero tayo po ay, God made us whole. Amen! Binuo tayo ng Diyos. Yung dating nagkawasak-wasak na buhay natin, inayos ng Panginoon. Ngayon, buong buka na sa harapan ng ating Panginoon. God made you whole. Amen? Hindi ba dapat papurihan natin ng Panginoon dahil doon? To God be the glory. In Him we live and have our being. Sabi po ng Acts chapter 17, verse 28, In Him we live and move and have our being. Yung pagkatao natin, hindi natin dinideribe sa kung anong lahi tayo. Sabi nila, pag kapampangan, hindi nila may sinasabi silang hindi maganda pag kapampangan. Hindi ko naniniwala doon. Because in Him, I live and move and have my being. I derive my personality, my character from the God who created me. Hindi ako ganito dahil ako'y bikulano. Sa Ilocano, may sasabihin ka rin. Di ba? Pero pag ang being mo ay galing sa Diyos, wow, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! But you know what? The Bible says that one day all people will bow down to the Lord. One day. Sabi niyo nga, one day. One day all people will bow down to the Lord. And no matter how powerful uh, someone might be or no matter how powerful they think they are. No, may mga tao po kasi na Talagang hanggang ngayon, they ignore God. Binabaliwala nila at ang tingin nila sa buhay nila parang walang Diyos. Pero one day, lahat po ng tuod ay luluhod. Lahat ng labi magsasabi na siya lamang ang Diyos. Makapangarihan sa lahat. Amen? And one day we will all cast and lay our crowns before God. Lahat ng mga nagawa natin, lahat ng achievement natin, na nagawa lang natin dahil sa biyaya ng Panginoon, Amen? Amen? Lahat yan ilalatag natin sa harapan ng Panginoon. Di ba yung binasa natin kanina? The four and twenty elders cast their crowns before the King of Kings and the Lord of Lords. Lord, salamat. Lahat ng ito, ibinabalik namin sa iyo dahil ito sa biyaya mo sa aming mga buhay. Amen? At walang makapagmamalaki sa harap ng Panginoon. Ngayon, naiisip nila, akala nila, ganun sila kapangyarihan, makapangyarihan, akala ng iba, ganun sila, kalakas, ka-influential, kayaman, no. But before the eyes of the one who created all things, from the biggest of the planet, sa kalitlitang asin o buhangin na makikita mo sa ibabaw ng lupa, Diyos ang lumikha nun, lahat ng bagay ay ilalatag natin sa harap ng ating Panginoon. To honor means to hold in high respect, reverence, and distinction. To honor means to hold in high respect. Everybody say respect. Nakakalungkot dahil seemingly yung generation ngayon, they don't understand what respect means. But to honor means to hold in high respect, reverence, and distinction. Okay? In high. Imagine niyo po, talagang mataas na pagrespeto. Mataas na reverence and distinction. And we honor certain people because they have a perceived value. Right? Pag ang isang tao, nakita niyo po na may pinag-aralan, talaga namang nagsunog ng kilay, hindi gawang biro yung kanyang pagsisigasig na ma-achieve kung nasaan siya ngayon, eh, na-honor natin yung taong yon, Amen po ba? 
Because to honor means to hold in high respect, reverence, and distinction. Because there is a perceived value. And we do that to people. Biblical naman yan. The Bible said, give honor to him, honor is due. We honor certain people because they have a perceived value or because of their position. Yung kanilang position. Pag manager, talagang ginagalang yan. Diba? Nakakalungkot nga lang po dahil ang sistema ng mundo. No? Kaya nga sabi ng Romans chapter 11, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present yourselves as living sacrifices, holy and acceptable to the Lord. No? Do not be conformed any longer to the pattern of this world. Yung pattern of this world, pag manager ka, may position ka, igagalang ka. Pero pag tagalinis ka lang, tagawalis ka lang, who you? Kaya nga sabi ng Romans, do not conform any longer to the pattern of this world. But be transformed by the renewing of your mind. Because the mind of Christ looks at people, they are all the same. Ang mahalaga, ginagawa mo. Sabi po ng uh, Colossians chapter 3, verse 23, whatever you do, do it heartily as you are doing it to the Lord. Lahat ba ng ginagawa natin, pag ginawa natin, ipinagpapalagay natin na ginagawa ko ito para kay Lord. Amen? That's why, when your thinking is like that, na ang ginagawa mo ay para sa Diyos, you do your best. Hindi ka nagmamaktol. Hindi ka napipilitan. Sino rito napipilitan? Naalala ko, many years ago, nung inaakay pa lang ako ni Lord papunta sa, sa, sa kingdom, no? Tara church tayo, ayoko. Napipilitan. Laging may kapalit. Sabi ko sa nanay ko, sige, sasama ko dyan. Pero, di ba? May kapalit. Amen? Sino sa inyo nag-church dito ngayon na may kapalit? Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Praise the name of the Lord. So, sabi nyo nga, God is good. Ulitin nyo, say it like a minute, God is good. When you honor the Lord, you see nothing but the goodness of God. Sabi ni David sa Psalm 27 verse 13 to 14, What would my life become? What would my life be? Anong kahinat na ng buhay ko if I haven't seen the goodness of God in the land of the living? Ano na? Anong magiging kahinat na ng buhay ko kung hindi pinakita sa akin ng Diyos ang kanyang kabutihan in the land of the living sa mundong ito? na kung saan nakita natin ay ano kung ano-ano ang mga nangyayari, hindi natin kontrolado ang mga bagay, but pinakita ng Diyos kay David, pinakita ng Diyos sa inyo, pinakita ng Diyos sa mga taga-Jesus, abundant life giver ang kanyang goodness in the land of the living. Amen? So, when Paul wrote this, do not be conformed any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. No? Tingnan po natin yung value ng natin at ng kapwa natin, how God looks at it. Kung paano ka tinitingnan ng Diyos. So we honor people because they have perceived value and they have because of their position. At yan po, sa Biblia, may mga instructions na sinasabi po sa atin that we should esteem in this, ma- in this manner. Oh, so, tingnan niyo po sa Deuteronomy 5 verse 16. The Bible says that we need to honor our parents. Oh, pakilagay mo sa Deuteronomy 5 16 na nagsabi, honor your father and your mother and you will live long. Kapag inhonor mo ang iyong mga magulang, you will live long. Sino gustong humaba ang buhay? Sumigaw ng Hallelujah! The Bible said, honor your father so that you may live long and that all may go well with you in the land that the Lord your God is giving you. Because when God blesses, He adds no trouble to it. Pag blines ka ni Lord, may konting trouble, check it out. Baka may namiss tayo. Pero pag sinabi ng Deuteronomy chapter 5 verse 16, yung command na yan, 
Kayong mga kabataan, listen carefully. Honor your father and your mother that you may live long on the earth and that all may go well with you in the land that the Lord your God is giving you. Kung saan ka dinadala ng Diyos sa destiny mo, yun ang kailangan ituro natin sa mga anak. Huwag lang nating i-desire yung mga anak natin ay maging magaling sa eskwelaan, no? top notcher, may honor, pagka-graduate, naku, wala yan. Hindi, yan, hindi, hindi ganun-ganun yan. Bandang huli, babagsak din yan sa diskarte ng ating mga anak. Di ba, Nance? Teacher Nancy, or am I right? Di ba? Eh, hey, naku, nanggaral ako nun, hindi ako nagbabayad ng tuition fee. <laughs> to God be the glory. No? Nandun ako lagi sa listahan nung din. Anong tawag doon? One word. <laughs> oh. eh, hindi tayo nagmamayabang. To God be the glory. Pero ang punto, nakasabay ko yung isa kong kaklase na nangungopya sa akin. Nung makita ko, matindi talagang <laughs> Mayaman! Di ba? Wala sa matalino yan. Nasa diskarte yan. Amen? Lalo na pag tayo'y marunong mag-honor kay Lord. Amen? If you know how it is to honor, una, sa mga magulang. Di ba? Sabi ng Bible, hindi sabi ni Pastor yan. Ang sabi ng Word of God, you will live long. Bibigyan ka ng mahabang buhay! Hallelujah! Hindi ka mamamatay! Nang maaga. Maraming mga kabataan, ang galing-galing, ang husay-husay. Makikita mo sa Facebook, parang may cloud na yung muka. Yung pala eh, pumanaw na. 22 years old. ba? Before their time. Walang mamamatay before their time dito sa JLC. Amen! Kaya nga tayo, life giver eh. Abundant life giver. Nobody dies before their time. Amen! Gagawin natin yung pinagagawa sa atin ng Diyos. We will finish the race. We will run and finish the race. In the name of the Lord. Amen. Hanggat hindi natin nakikita yung malaking church na nakita ni Pastor Hadasa. Hindi tayo titigil. We will not give up. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Marami akong kausap iba't ibang tao. Hanggang sa, I think that was four or three weeks ago, usap ko yung kapitbahay namin, eh, mayaman yun. Yung kanyang anak na dati kalaro-laro ko lang sa laruan, eh, big time na rin. Usap kaming ganun. Tuwa siya, Kuya Nick, Pastor. Parang rin yun ba? Hinanap ko yung pinsan niya, at sabi niya, Ay, Pastor, nako ba? Hindi ka maniwala. Sabi sa akin, Bakit? Kasi yung batang hinahanap ko na pinsan niya, eh, mabait na bata yun, na minsan, eh, aawayin siya, eh, medyo hinarang ko, eh, huwag niyo aawayin ito, mabait ito. Hmm. Asan na siya ngayon? Pasto, di ka maniniwala. Sobrang yaman na ngayon. Ang believer ka usap ko, ah. Alam niyo, pagkasabi niya nung sobrang yaman na yun, siya mismo ka nagsabi, kasi napakabait nun sa magulang niya. Mahal na mahal niya yung magulang niya. May message pa si Lord sa inyo? Ang kausap ko hindi pastor, kausap ko ang believer. At masaya masaya siyang bin, binabalita sa akin, pastor, ang yaman na nun, ang yaman, sobrang yaman. Hindi ka maniniwala. Pag bumili ng bahay ng resort, yung 30 million bali wala. Ang yaman. Kasi ang bait sa magulang, mahal na mahal yung magulang niya. Sino sa inyo mahal ang magulang? Parang may mga sipong kayo. <laughs> Tapos nagulat ako. May kwento pa. Alam mo, Pastor Kuya Nick, siya si ano. Hindi ko na yung microphone, baka ano kasi, hindi ko na-validate eh. Pero sinabi sa akin ng totoo, nakukuha ba? Nagaling. Sabi sa akin, Kuya Nick, siya si Lazada. O, kita nyo? Sino sa inyo naglalasada? Sabi ko, ha? Question ako ka ako, sabi ko, ha? Hindi ako magpaniwala. Oo, oh, yan yung siya sila sa Ada. Ha? Baka pwede yung may, may business niya. Tama-tama, wala ang trabaho. O, oh, di ba? Mawag na kayo sila sa Ada. O, oh, yung 
na mo ito sa inyo, siya sinasada. Hanggang mong talban, sinasada. Hindi na kwento sa akin, ha? Hindi ko validated yun. Pinagkwento ko lang sa inyo. Bakit? Kasi mabait sa magulang, mahal niya yung magulang niya. Word of God ba yung sinasabi natin dito? Amen. Kung word of God yun, palakpakan natin ng Panginoon. O ba't yung palakpak niyo parang may... Palakpak ng hindi naniniwala yan sa Word of God eh. Yung naniniwala sa Word of God. Excuse me ha, hindi ako nagpapapalakpak ha. Ang pinapalakpakan natin dito si Lord. Isa pa, palakpakan natin ng Panginoon. Sabi ng Deviticus 19.32 encourages us to honor the elderly. Okay? Ang sabi po ng... Oh, paano na? Hindi ko na alam ibalik. <laughs> okay. So, sabi ng uh, Leviticus 19.32 Rise in the presence of the aged. No? Yung tumatayo ka pag dumating yung mga medyo uh, senior sa atin. Yung mga nakatatanda, di ba? Eh ngayon, ang mga nakatatanda ngayon, eh, tinuturing na lang ng mga kabataan na parang kasing edad na lang nila. Pero ang sabi po ng Biblia, ayan, Leviticus 19.32, Rise in the presence of the aged, show respect for the elderly, and revere your God. I am the Lord. Si Lord ang nagsabi niyan. Amen? So, yun yung mga uh, indikasyon na mahalaga sa Diyos ang honor, honoring. Honor parents, honor the elderly. Ang pangatlo sa 1 Peter 2 verse 13, uh, admonishes us to honor those who rule, those who are in authority. Uh, pakita mo nga yung 1 Peter 2.13 at makikita rin po natin yan sa Romans chapter 13. Not that we honor uh, the person in authority but the authority itself. Minsan, yung mga nasa authority ayaw natin, linalabag na lang natin yung batas. Pero ang sabi ng Biblia, no, you don't break the law. Whoever is in authority, continue to keep abiding in the law. Parang sa church din, di ba? Parang pag umatin din tayo ng mga seminar, pag hindi natin gusto yung preacher, hindi natin kursunada yung style, Lumalabas tayo, ihi tayo ng ihi, nagmimirienda. Pero nasasaktan po natin yung anointing at yung presence ni Lord na andun. At least respect the presence of God in the place. Are you alright with that? If you are, clap your hands to the Lord. Ito, mga mahalagang mga scriptures ito. You, you write it down if you have something to write on and study it at home and ask the Holy Spirit for revelation to speak more to you. But the Word of God, the Bible was never silent. At the Word of God is very loud. Paulit-ulit po, dozens upon dozens of scriptures telling us, giving us instruction to honor God above all. You honor people, you honor your country, you honor institutions, you honor the elderly. Yes, biblical po yan. Pero ang Biblia natin, ang Biblia ninyo, paulit-ulit, at hindi po naging tahimik, laging maingay sa pagsasabi that you need to honor God. Ano man ang estado mo sa buhay, ikaw man man ang edad mo sa buhay, kaya nga si Moses, back in Deuteronomy, Deuteronomy chapter 6, Ang sabi ni Moses, These commands that I give you today shall be upon your heart. Establish them on your children. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Ang sabi ni Moses, Turuan ninyo ang inyong mga anak. Turuan natin ang henerasyon na ito na magmahal sa Diyos, mag-honor kay God, i-glorify sa si Lord. We will have no problem with this generation. But if this generation doesn't know how to honor God, Nation will be in turmoil. There will be chaos. Kaya tayo may problema. Ang problema natin ni isa lang. People don't honor God. Yun lang. Because if you know how it is to honor God, it is like automatic. You will honor people under God. Amen? Hallelujah! Honoring God is not something we do. 
as Christians, as believers, out of a sense of duty, hindi lang dahil sa obligasyon nito. No? Honoring God, ulitin ko, is not something believers do. No? Pakitaas nga kamay ng mga believers. Pakitaas, pakigaway, pakisigaw ng hallelujah. hallelujah. Honoring God is not something believers, you believers do, out of a sense of duty or out of your desire to receive His favor. I-honor ko si Lord kasi gusto ko yung favor niya. No, you don't do that. Rather, you honor God because it is a daily expression. Sabi niyo a daily expression. It is your daily expression. Buhay ninyo ito. Lifestyle niyo ito. Anong ginagawa niyo ba araw-araw? Pagising ninyo, nagihilamos, nagmumubaw, nagsisipilyo, nagaalmosal. Araw-araw, ganun din ang gagawin natin. It is a daily expression. Araw-araw, i-honor natin si Lord. It is a daily expression of your recognition, respect. Hallelujah. Everybody say recognition. Respect and gratitude toward the God of heaven and of earth. When we honor God, we recognize that He is, he is uh, the, the, the only one in authority. We recognize Him as the highest authority. When we honor God, we recognize natin na ang Diyos lamang ang makapangirian, that He is God and all power is in His hands. We recognize that God is, when we honor God, we recognize that He alone is worthy of all praise and honor. Like what is said in Revelation chapter 4, verse 11, verse 10 to 11, na ang Diyos lamang ang karapat dapat. You recognize Him as the highest authority in heaven and on earth, and He's the one who created the universe. Imagine that, yung pinakamalaking planeta, hanggang sa pinakamalit na butil ng buhangin, ng asin, pinakamalit na mga bagay, Diyos ang lumikha noon. There is no other power outside of God. Did you hear that? There is no power outside of God. And there is no person, no power, no spirit, no force can contend with the greatness and might of God. Walang pwedeng makipagbanggaan sa Kanya. Amen. Kaya kung meron kang naramdamang sakit, ibigay mo lang sa Diyos yan. Baala na si Lord. Kahit ang cancer, hindi kaya ang Diyos eh. And everybody say, Amen. Amen. To honor God means to recognize Him. Kaya every day, this will be your daily expression of how you recognize God. Amen. Lord, Ikaw ang Diyos sa buhay ko, kaya ako nagising ngayon dahil sa'yo. Daily expression of respecting God. Daily expression of expressing your gratitude to God. Lord, thank you. Honoring God. Palapakan nga natin ang Panginoon. To honor God means to submit to His ways and that it requires you to live with Him in obedience. To live in obedience with God. Okay? When you submit to His ways, requirement. Sabi nyo nga requirement. Yan. Madaling sabihin lang yun. Mamaya pupunta tayo doon. Madaling sabihin lang itong mga pinag-uusapan natin. But submitting to the ways of God requires you walking in obedience with God. Amen? Ay, may requirement pala, Lord. Natural. There is a price to pay. If you want to get blessed, if you want to reap the harvest out of honoring God, it requires you to submit to His ways. Now, it will require you to walk in obedience with God. Susundin natin dapat si Lord. At wala kang kalugi-lugi pag sumusunod tayo sa Panginoon. Palapakan natin ang Diyos ng buhay. Hallelujah. And to honor God doesn't mean just to respect Him, but to love Him as well, no matter what the situation is. Ang sabi po ng Psalm 91, Because He loves me, says the Lord, I will rescue Him. I will protect Him because He acknowledges my name. I will be with Him in trouble. I will deliver Him and honor Him with long life. And I will satisfy Him and show Him my salvation. Amen? Psalm 91, nasa dulo po yan. Praise the name of the Lord. No, ito yung mga ilang bagay na pwede po nating tingnan, no, kung saan natin dapat i-honor ang Diyos. 
Uh, ready na ba kayo? Lima lang po ito. Lahat ito nag-uumpisa sa letter T. Uh, una, honor God with your time. Have you honored God with your time? Hello? Di ba? Eh, anong oras yung service natin, pastora? 9.30. Okay. Sa ibang church, ang pinupuntahan na lang ng ibang mga believer, yung victory celebration na lang. Di ba? Dahil yun yung masaya eh. Nandun yung energy. No? Umiiwas sila dun sa preaching, umiiwas na minsan sa offering. <laughs> Anong oras po yung offering ninyo? Ah, mga alas gis. Ay, dadating ako 10.30. <laughs> Palakpakan natin ng Panginoon. Walang ganon sa Jesus sa Banan Life Giver Church. Hallelujah. Honor God with your time. Diba? Pag may kausap ka, o oh, magkita tayo ng ganitong oras, ha? Nau-honor ka ba kapag yung kausap mo ay dumating ng late? Nau-honor ka ba? Natutuwa ka ba kapag dumating ng late? Ako matyaga pa naman ako. Naikwento ko na sa inyo ilang beses ito. Matyaga ako. Lalo na nung nagde-date pa lang kami ni Mrs. Pag eh, hinintay ko yan, kahit na san, oras na ako naghihintay, nakatayo pa rin ako doon. Lagi kong iniisip, uh, naghintay na rin lang ako. Baka pag tumalikod ako at umalis ako, isang segundo lang pagitan, saka dumating. Malalaman ko na lang, tatlong oras na ako naghihintay, dalawang oras na, pero maghihintay pa rin ako. No? Basna't maghintay ka lamang. Oh, kita mo na. Di pinakasalan ako. Di ba? <laughs> Yan ang sikreto eh. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall run and not be weary. They will walk and not faint. They shall have wings like eagles. Hindi kayo mapapagod kapag marunong tayo maghintay. Pupunta tayo mamaya dyan sa paghihintay. Because when you honor God, you trust God. Andiyan na kayo? Sinabi ko na in advance, ha? When you honor God, you trust God. So, pagbasihan nyo na lang. Honoring God with your time. Kapag nakipagkita ka kay Teacher Nancy, teacher yan, ha? May oras yan. Meron yung pinagsusulitan ng oras niya. Hindi siya pwedeng malate. May time in, may time out yan. Diba? O, isipin nyo na lang. Pag nakipagkita ka dyan at pinaghintay mo ng isang oras yan, matutuwa ba yan sa'yo o hindi? Now, isipin mo ang ka-appointment mo si Lord. Hindi ko maka-appointment si Pastor Hadasa rito pag linggo. Kahit kayo, hindi. Ang ka-appointment natin dito ay ang presensya ng ating Panginoon. Palapakan natin ng Diyos sa buhay. Amen. So you honor God with your time. Okay, ito yung commodity that we have in equilibrium. Pare-pareho tayo. Kahit ikaw ay meron kang sampung milyon sa banko, ako isang milyon lang yung account ko, just the same, tag 24 hours lang tayo. No more, no less. Mataas ang pinag-aralan mo, tatlo ang degree mo, ako dalawa lang, tag 24 hours lang din tayo. At hindi mo kayang dagdagan at bawasan ang oras na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Ang pupwede mo lang gawin sa oras na yan ay gamitin ito to honor and glorify the Lord. Amen? Hindi ko sinabing lagi kayong dapat nasa church. May panahon na dapat nasa church tayo. May panahon, you honor God with your time in your workplace. Di ba? Pag pumapasok ka sa trabaho na palagi kang late, maganda ka bang patutuo? Tapos pag mamalaki mo, born again po ako. Pag mo ko absenta na, nakaka-relate. <laughs> Huwag mo ko lagi ng late, ha? Hindi ako late, ha? Ten minutes lang. Andiyan ba kayo? Di ba? Tapos pag mamalakan mo, born again ako. Taga G sa Banded Life Giver Church ako. Pakidoktor mo yung, ano, yung attendance. <laughs> ha? Marami. Marami. Alin? Wala dito sa atin yan. Wala. Sa ibang church. <laughs> Hallelujah. Makakatulong po sa inyo ito, Psalms 144 verse 4, Isaiah 58 verse 13 to 14, at Colossians 4 verse 5. Sulat niyo po, basahin niyo yan sa bahay. 
Pag dito pa natin pinag-usapan, paulit-ulit na lang. Okay? Kaya magdadala po kayo ng ball pen, papel, makakatulong ito sa ating spiritual journey with God. Pangalawa, honor God with your talents. Sino sa inyo may talent dito? Sumigaw ng hallelujah! hallelujah! Lahat tayo may talent. At ang pagpapatunay po niyan, Matthew chapter 25. Hindi nga pantay-pantay ang pagkakabigay ng talent sa atin, pero alam ng Diyos yung kaya ng iyong powers. ba? Kaya ng anointing mo. Ang mahalaga, meron kang ginawa. Tanong yung mga katabi mo, may ginawa ka na ba? Hello! Come on! Ask the person next to you. Dahil yung, 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 yung may-ari ng talent, sa Matthew chapter 25, binigyan yung isa ng isa. Yung isang kanyang servant, binigyan ng ilan? Dalawa. Yung isa, binigyan ng lima. No? Yung binigyan ng lima, oh, gifted yun, talent. Ah, talagang excited, nagtrabaho ka agad, and he's put, he put his talent to work. At yung talent na yun, tumubo ka agad. Naging sampo. Ganon din yung dalawa, na doble ka agad. Yung nag-iisa na ibinigay, mali yung perception niya dun sa kanyang amo. Sabi niya sa sarili niya, ako yung amo ko masyadong mahigpit. Yung amo ko, madaling magalit, lalo na pag sa mga ganitong bagay. Baka kung anong gawin ko rito, if I put this talent to work, baka malugi ako, baka mawala. Lagot ako sa master ko. Ang ginawa, naghukay at ibinaon yung kai sa isang talent. Pagbalik nung kanyang master, nung sabihin niya, ibinabalik ko na po yung isang talent kasi natatakot ho ako, baka mamaya magalit kayo sa akin eh. Nagalit nga sa kanya. Sa Matthew 25, yung master. Bakit? hindi niya ginamit. He didn't put his talent to work. He didn't put his gift to work. Amen? Gamitin natin yung ating gift. Use it to bless people. Use it to testify of the goodness of God in your life. Pag nag excel ka sa yung workplace, you glorify and honor God. Pag ginagamit mo yung talent mo, God-given talent mo, dun sa yung workplace, sa yung business, Nakikita ng employer mo, ng manager mo, nakikita ng boss mo, nakikita ng mga katrabaho mo, yung God-given talent na yan, and you're putting it to work to glorify God, then God is honored. And immediately, you'll receive and reap results of your... Amen? Matutulungan po kayo ng Matthew 25, verse 14 to 13. Ito pong talents na to, ito yung inyong mga God-given abilities. Sabi mo nga sa katabi mo, i-confirm mo, uy, gamitin na natin yung ability mo. No? Magaling ka bang magluto? Katulad ni Sister Belen. <laughs> Thank you, Lord. Di ba? Ano yung galing mo? No, Baka magamit yan. Amen. Ah, may naishare sa akin. Parang gusto kong i-suggest kay pastore. No? Gawin natin dito. Siguro, hindi para pag-usapan rito sa sa live stream. Isasuggest ko minsan, baka, baka umubra lang. Baka umubra. No? We will put our talent, our gifts to work. At para ito'y dumami at mag-increase. Di ba? Parang ano yan eh. Alam nyo, when you say kingdom of God, meron din sinabing kingdom business. Pag sinabing business lang, pansariling profit ang iniisip dito. Pag sinabing kingdom business, ang nakikinabang yung kingdom ni Lord. No individual, no person, no one person will benefit from kingdom business. Ang makikinabang po dito yung gawain ng Panginoon. Pray natin to ha, pag-usapan natin to pastora. Nakuha niyo po ba? May, may nakukuha ba kayo doon sa ating pinag-uusapan kung meron palakpakan natin ng Panginoon? <clears throat> Pangatlo, honor God with your temple. Ibig sabihin, yung ating katawan. Ang templo natin ay ito. Sabi ng 1 Corinthians 3.16, tama ba? And that temple is you. Okay, honor God with your body. Paano natin ino-honor ang Diyos with our body? We take care of our body. No? We are after health. 
Sabi nga po ng Biblia, kung merong spiritual exercise, meron ding physical exercise. Do not destroy the temple of the Holy Spirit. Dahil kung yan ay masisira, kung ikaw ay pupunta ka na ng heaven, wala na, hindi na magagamit dito yan. Sino pong gusto magamit pa ni Lord ng matagal sa lupa? Sumigaw ng Amen, pumalakpak ng Hallelujah. <laughs> pumalakpak ng Hallelujah. Eh, no? Sino gusto na pumunta ng heaven? Sumigaw ng Hallelujah. Hallelujah. Heaven? Heaven. <laughs> <laughs> Hallelujah. Eh, dito sa Jesus Abandoned Life Giver, maraming heaven eh. <laughs> Kaya nga, kayo lang yung mga andito dahil kayo lang nakakaintindi na maraming heaven. Amen? Hindi mo kailang mamatay para mapunta ng heaven. Di ba? Buhay ka pa na, sa heaven ka na. Yan ang tatak ng Jesus Abandoned Life Giver Church. Pero wala mo na pupunta dun sa heaven. Ha? Pagamit kayo sa Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pagamit tayo sa Diyos. Maraming mga paraan para tayo magamit ng Panginoon, hindi lang dito sa pagkanta, sa pagtugtog. Yung sinasabi ko sa inyo, pag-aralan po natin paano natin mapag-iigi yung ating ushering ministry. Gigil na gigil ako dyan sa ushering ministry na yan. Ay, nakikita ko kasi powerful ministry yan eh. No? So, find ways. You find ways. No? BDO, BDO. <laughs> you find ways. Paano kayo magamit ng ating Panginoon? Sa praise and worship, paano mo ino-honor si Lord with your body? Talo pa tayo ng mga nagko-concert, manood kayo ng mga concert sa YouTube. Yung mga backup doon, pag kumakanta, mga ganun-ganun pa sila eh. Some guys have all the luck. Pag dito, kumakanta, you turn my morning into dancing. Remove all my soft clothes and clothe me with joy, 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 joy. <laughs> Parang gusto ko yung pagpapaluin ng dos por dos eh. Pag ang, ang you turn my morning, magwala na kayo. You turn my morning into dancing. Diba? Dancing. As David did in Jehovah's sight, I will dance with all my might before the King of Kings. May hiya ka talaga pag sa tao mo ginagawa. Pag tatawan ka ng tao, pag pumalakpa ka, pag ang mindset mo, ginagawa mo yan sa harap ng tao, may hiya ka. Pero pag sa Diyos, anything goes. Amen? Kahit sa harap ng governor, mapapapraise the Lord ka. Gagaya yung governor, gagaya yung mayor eh. Pag nagpraise the Lord ka, I mean, worship God, honor God with your body. You get it? Hallelujah. Kapag tayo eh, nagpupuri dito yung mga expressive, facial expression ng mga mukha natin, dapat mukhang talagang nagniningning kayo sa kalwalhatian ng Panginoon. Di ba? I love you, Lord. Pero mag nag-I love you, Lord, I love you, Lord. No, <laughs> your mercy never failed me. Ano yun? Dapat forgiveness ang kanta nun. Lord, sorry. <laughs> Ibagay niyo yung ano, yung, yung mga mukha ninyo at katawan ninyo sa mga ginagawa niyong pagpupuri. Pag talagang kapuri-puri yung inaawit ninyo, ay pakita nyo. Ha? Di ba? I will sing of the goodness of God. Dakila ka, O Diyos. Tapat ka ng ang tunay. Di ba? Gigil na gigil ka talaga. Dahil nakakagigil naman talaga yung katapatan ng Diyos. Yung kabutihan ng Diyos. Hindi kayang pantayan. Hindi kayang tumbasan ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Kaya, lagyan nyo ng gigil. Honor God with your temple, your body. Ang apat, honor God with your, ano kaya susunod? Ano na? Time. Talent. Temple. Honor God. Sigaw mo, Pastor. 
Ah, hindi, yung pangapat. Yan! Sige, yung walang face mask. Yan. Oh. Honor God with your treasure. Okay. This means your finances, as Jesus said, where your treasure is, there your heart will be also. This is the key. Kung talagang na-practice mo na, na-train mo ng sarili mo. See, because this needs training. Now, coming uh, mag-asawa, hindi naman namin kaya yung agad-agad dati, yung magbigay ng tamang tights. Sisimula ka siyempre dati noon. O, kano lang kinikita natin namin noon. Kahit maliit, kukunan namin ng tights yun. Kasi inisip namin, pag hindi namin sinanay, sarili namin, pag lumaki na yung aming kinita, may hirapan na kami. Hindi mo kaya ang ibigay maliit eh. Malaki pa kaya. Diba? Sabi mo sa katabi mo, practice! Sige, mag- magsalta mag-isa. Manap ka ng kausap. Practice! Diba? Oh, ngayon, kapag uh, Nancy, yung, yung 50 mil ni ate Nancy, ang dali ng bawasan ng tights yan. Kasi alam niya na yung 50 mil na yan, ibigay lahat ng Diyos yan. Mabuti pa nga ang Diyos atin eh. Dahil 90% ipinagkatiwala na sa atin. 10% lang ang dinimand sa atin through tithing. You may say and you may claim that this is Old Testament teaching, but it is being admonished pagdating po sa New Testament. No, hindi natin gano'ng pag-uusapan yan. Ang sinasabi ko lang, honor God with your treasure. Hindi lang pera. Di ba? Oh, eh, meron akong kotse sa bahay na ano, na brand new. Oh. Ha? Oo. Oh, hindi pa ayos eh. Sira pa eh. Ayos ayusin ko pa ng konti. Konti lang yon, Battery lang. Oh. Brand new. Basta brand new. Pag sinabi kong brand new, pag pinatakbo ko yun, hindi kayo aabot kahit bago yung kotse nyo. Hindi kayo aabot sa akin. <laughs> oh, paggamit nyo. Kung ano mang treasure meron kayo, paggamit natin sa Panginoon. At mas mabilis ang Diyos magbalik sa inyo. 30-fold, mamili kayo. 60-fold o 100-fold. Sino ang gusto ng 100-fold? Sumigaw ng hallelujah, palakpakan ng Panginoon. For where your heart, your treasure is, there your heart will be also. Listen to the Holy Spirit. It is not about teaching about money, ah. Don't get me wrong. Hindi ko kayo sinasabihan na mag-ano ng, uh, sa pera, ha? Ang sinasabi sa atin ng Word of God, malalaman mo kung ano yung tinetreasure mo. Kung nasaan ang puso mo. Kung mahal mo ba talaga ang Panginoon? Kung nasaan ang puso mo, ang treasure mo. For where your treasure is, there your heart will be also. But ka andito palagi sa church? Perhaps this is your treasure. And now my greatest joy is loving you. Alam mo yan, tineneng? The hope I lost was found and made anew. Now my life, my treasure, ang, 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 ang title ng kantang yun. Kaya kayo andito, tayo nandito, wala naman tayo, hindi naman ganong malamig dito sa church. Minsan, magagalit kayo dahil parang namimintas ako. No? Pero maganda ito. Dahil pag narinig nung iba, ay, mainit daw doon, mag-offer tayo ng aircon. O, oh, alam mo, may kakarinig niyan. Mm. Eh, yan ang ano, yan ang style. <laughs> O may hihipuin ng Lord dyan. <laughs> Kaya ako sinasanay ko na eh, kahit mainit, naka-jacket ako. <laughs> Hindi nyo lang alam sa loob nito, pawis na pawis na ako. <laughs> Pero bakit andito tayo? Kasi andito yung treasure natin eh. 
Amen? Kaya kayo sumusubaybay. Kada linggo, nagdadrive kayo, nasa bahay kayo, may trabaho, may ginagawa. Pinipilit nyong makapag-fellowship kasi andun yung treasure ninyo. Amen? Lord, you are my treasure. Lord, ikaw ang kayamanan ko. We honor God when we honor Him with our treasure. What is what that thing that's valuable to you? Ano yung bagay na mahalaga sa inyo? Pag kaya mo nang ibigay sa Diyos yun, yung treasure na yan, alam mo na you honor God. Mahal mo ang Diyos. Pwede ba nating palakpakan ng Diyos? Panglima, you honor God with your, meron na tayong time, ano pa? Talent, temple, treasure, yung panghuli, lima lang ito. Pero yung isang inaral ko, ginawang apat lang eh, share ko din sa inyo yun. Okay, maikli lang naman, ayoko magpahaba. Panglima, honor God with your ticker. Ibig sabihin yung heart. Yan. Yung ticker, T-I-C-K-E-R. Alam mo naman ng mga Amerikano, makahanap lang, makabuo lang ng teaching eh, kung ano-anong gagawin eh. <laughs> Di ba? Oh, honor God with your ticker, that means your heart. Pakilagay mo nga yung kamay mo sa yung, ano, sa yung heart. Pakilagay mo. Honor God with your heart. Sometimes, mindset natin, because we are a people who live by faith, we are disappointed, napu-frustrate tayo if we know that we don't have enough faith. You know what I mean? Wala tayong sapat na pananampalataya pa para makamta natin yung inaasam ng ating mga puso. Di ba? Katulad ni Pedro sa Luke chapter 5. Di ba? Katulad ng maraming mga kwento sa Biblia. Katulad ng balo na nakaranas ng himala ng Panginoon. Wala naman silang ganong karaming pananampalataya eh. Although we need to really grow in faith. Does it make sense? Are you hearing me? Kailangan nating lumago sa pananampalataya. Practice tayo. No, palakasin natin yung ating pananampalataya. Pero habang nandun pa tayo sa pagpapalakas ng pananampalataya, ito'y tinutumbasan ng ating puso. Sabi ni Jesus kay Pedro, Pedro, para makahuli kayo, doon kayo sa medyo malalim. Ihagis niyo yung lambat ninyo, at tsak makakahuli kayo. Sabi ni Pedro sa kanya, na noon ay tinatawag pa lamang na Simon, dahil hindi pa ganap ang kanyang pananampalataya, Panginoon, magdamag kaming, nagsikap, nagpagod, nagpuyat, Napagod kami. Pero sa aming pagsusumigasi, ay wala kaming nakamtan, wala kaming napala, wala kaming nahuli. Yun ang sabi ni Pedro. Tanuhin ko kayo, pananampalataya ba ang tawag sa ganun? Di ba? Mismo ang Panginoon na nagsabi, mabuti na lang, marunang siyang magkaroon ng uh, shifting. Nag-shift si Pedro. Sabi ni Pedro, ganun pa man dahil Sinabi mo, Panginoon, dahil ikaw ang nagsabi. Naghahanap ang Diyos ng mga mananampalataya na lagi ganun ang sasabihin. Lord, dahil sinabi mo eh. Dahil kinausap mo ako, Panginoon. Dahil sinabi ng iyong salita, gagawin ko. Kahit na nakita ko na, nakita ko na yan nun eh. Sabi ni Pedro, nakita ko na yan kagabi. Wala nangyari Di ba? At isa pa, Panginoon, mangingisda kami. Hindi ka naman mangingisda. How dare you teach me how to fish? Kanina, nagbabay kami ni Monsmon. Timberland, umaga. May nakatabi kaming jogger. Hindi ko naman kilala. Guru, napugian sa akin yung jogger. <laughs> lalaki, lalaki. Eh, hindi ko kasi ugali yung pag hindi ko kilala, bigla akong kakausapin, ngingiti ang ko, pwede pa. May sabi pa naman sa akin, oh, oh, padyakan nyo na. Kuyo. Padyakan nyo na, yan ang dulo, hanggang dyan na lang timber lang. Sa loob-loob ko, excuse me, araw-araw kami rito. <laughs> salita siya ng salita, salita ng salita. Para bang mas marunong pa sa akin? Eh, wala naman bisikleta, jogging lang siya. <laughs> 
<laughs> Siguro nababagalan sa amin. Gusto, padyaka namin ng mabilis. Eh dahil paakit nga, sabi ko sa loob-loob ko, ay ngiti-ngiti ang kulang. No? Parang si Pedro, no? Dari mo siya malalim. Excuse me, mangingisda ako. Alam ko ginagawa ko. At yun ang naging karanasan ko kabi. Pero lahat yun ay binaliwala ni Pedro. Yung kanyang pagiging magaling na mangingis na expert fisherman, binaliwala niya. Alam niyo pag dumating tayo sa punto na binabaliwala natin yung ating galing, yung ating alam, yung ating runong, doon natin makikita ang kamay ng Diyos. Amen? And when things happen, this for sure is the hand of God in your life. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil meron puso si Pedro para sa Panginoon. Nevertheless, Lord, you said it. Because you said it so, I will bring my boat dun sa malalim and I will cast down the net. And what happens next? Ano nangyari? Hallelujah. Sino ang gusto ng net breaking, ano, net breaking blessing? Sumigaw ng hallelujah. Paghagis ni Pedro yung lambat, oh. Hindi nila mabunot. Ta. Sangingi siya ng saklolo. Oy, tulungan niyo ako. Hindi ko makuha. Ang daming huli. Sabi ng Biblia ko, halos mapunit na yung kanila lambat. Kaya humingi ng saklolo. Ilipat natin yung ibang huli ng isda. Tapos, hindi pa rin magkasya. Kita nyo, hindi magkasya. Yung gustong blessing na hindi magkasya-kasya sa kanyang bulsa, sa kanyang pitaka, sa kanyang bank account, sa kanyang wallet. Hallelujah. Pagkatapos, sabi pa yung bangka, dali nyo. Inilipat ng ibang isda sa isang bangka. Yung dalawang bangka, halos lumubog na sa sobrang dami ng kanilang nahuli. Boat sinking blessing. Amen. How I wish Jesus Abundant Life Giver Church family will be blessed with a net breaking and boat sinking blessing in the name of Jesus Christ, our Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Sumigaw ng hallelujah. When we honor God with our heart, He will see marvelous things you have never seen before. Greater things you have never witnessed before when you honor God with your heart. Amen? Hallelujah! So, yung isang pinag-aralan ko, si Northcut niya. Ito, ang code. Ito pa na yung letter T. O, sige, testingin natin kung nakinig kayo. Ha. Number one, ano yun? Honor God with your? Number two? Number three? Number four? Yun, mas malakas yung treasure, ha? Praise God. Number five, honor God with your ticker, with your heart. Okay. Kapag yan po'y binigyan natin ng atensyon, yung mga bahaging yan ng buhay natin, God will be pleased with you. And you know what? God will honor those who honor Him. You want me to prove this to you? Okay. Buksan po natin ang ating mga Biblia dito. Tingnan po natin. Ihanda mo, ano pangalan nito? Shikaina, uh, when you honor God, sabi mo sa katabi mo, when you honor God, hey, may kinausap ba kayo? Okay, when you honor God, God will honor you. Yan. Sabi ng 1 Samuel chapter 2 verse 30, lagay mo dyan, 1 Samuel chapter 2 verse 30, Hindi yan turo ng magaling na pastor. Yan ay turo ng salita ng Diyos. Yan ay word of God. Ang sabi po ng Samuel 1, 2, 30. Therefore the Lord, the God of Israel declares, I promise that your house and your father's house would minister before me. But now, the Lord declares, far be it from me, those who honor me, the Lord says, I will honor. Anong sinabi po ron? Those who honor me, God said, I will honor. You honor God with your time, God will honor you. You honor God with your talent, God will honor you back. You honor God with your temple, God will definitely honor you with His love. You honor God with your treasure, God will surely honor you with His blessing. Amen. You honor God with your heart, 
ipaparanas sa iyo ng Diyos ang kanyang di masukat at di mapigilang pag-ibig na nanatili magpakailanman. Amen? 1 Samuel chapter 2, verse 30 says, Those who honor me, I will honor, but those who despise me, anong Tagalog ng despise? Sino nakakialam? Those who despise me, yung iniignore ang Diyos, God will disdain them. Tingnan nyo, tanungin nyo si Google kung anong ibig sabihin ng disdain. Hindi na natin pag-uusapan dito. Ang pag-uusapan natin dito, those who honor God, God will honor them. Turo mo yung katabi mo, ikaw yun, kapatid. At palakpakan natin ang Panginoon. How does God honor us? How does God honor us? God honors us by His provision. Kapag nangailangan ka, ipoprovide ka agad ni Lord. God honors us by delivering us from our problems. Ang sabi po ng Psalm, He will deliver you and honor you with long life and will satisfy you and show you His salvation. Amen? It is God's way of honoring us. God honors us by performing miracles. Things you never expect will come to happen in your life. Hindi mo akalain, ha? Huh? Nangyari ito? Ha? Huh? Binayaran yung tuition fee ko? Ha? Huh? May nagbigay sa akin? Hindi ko inaasahan. Miracle. The hand of God. Hindi gawa ng tao. Gawa ng Diyos ang mararanasan nyo when God honors you. How many of you like that? Say amen. And Jeremiah 33 verse 3 says, God honors you because sabi ng Jeremiah chapter 33 verse 3, when you call upon Him, I will answer you. Hindi marami po ang sinasagot ng Diyos agad-agad. Dito po sa bulwagang ito, ang sinasagot lang ng Diyos, mga taga-Jesus Abundant Life Giver Church. Sino mga taga-Jesus Abundant Life Giver Church dito? Taas ang kamay. Gusto kong makita. Gusto kong makita. Gusto kong makita. Yan. Uy, natural. Eh, hindi naman nakaka-open, no? Dahil Jesus Abundant Life Giver Church. Kaya tayo. Hallelujah. When you call upon Him, Jeremiah 33 verse 3. Ang daling tandaan niyan. Kabisaduin ninyo. No? God will answer your prayers. Kapag nagpray ka, hindi ka na maghihintayin pa ng kasagutan ng yung pananghalin. God will answer you right away. How does God honor you? God honors you. He keeps you in His peace and in His rest. Bibigyan kayo ng tunay na kapayapaan ng ating Panginoon. Gusto niyo bang maranasan yung tunay na kapayapaan at yung rest ni Lord? This is one of the commodities that we, in our time today, ang hirap hanapin yung kapayapaan. Nagtaasa ng bilihin, maraming nawalan ng trabaho, naapektuhan. Katulad nung panahon, 850 BC, nung nahati yung Israel into two kingdoms, the northern and the southern kingdom, and the king ignored God. Hindi siya kumilala sa Diyos, that's why the nation was in turmoil. Yung mga enemies ay lalong nagiging malakas, yung economy nag-dive down, Bumaksak ang ekonomiya, yung mga pamilyas, maraming mga pamilya na apektuhan. Dahil yung kanilang tagapanguna ay hindi nag-honor sa Diyos. Pero salamat sa Panginoon dahil lahat ng mga taga-Jesus Abundant Life Giver Church, they honor God. Amen? Kahit ganito yung mga panahon na kinalalagyan natin, God will give you peace bibigyan niya kayo ng kapayapaan. Hindi kayo ma, may stress. Hindi kayo matataranta. Alam niyo na i-stress? Agad-agad. No? Mawalan lang ng palaman yung tinapay na i-stress na. <laughs> ano ba yan? Walang palaman. Di ba? Tapos pag sandok mo sa kaldero, no? Ano ba yan? Nakakatad dalawang plato pa lang ako eh. Wala nang kanin. <laughs> Russell, napapangiti ka. <laughs> Di ba? We should live in a stress-free. Stress-free. Sabi niya, stress-free. Stress-free. Environment. And where the presence of the Lord is, walang stress doon. Yes. Amen? There is liberty. Palakpakan natin ang Panginoon. Those who honor God, let me end in this. Tatapusin ko na po ito. Uh, yung mga taong nag-o-honor sa Diyos, Sila yung mga taong rum, hindi lang rumirespeto sa Panginoon, kundi sila din yung mga taong 
nagmamahal sa Diyos kahit na ano ang sitwasyon. Meron bang ganito rito sa Jesus Abundant Life Giver Church? Kahit na anong sitwasyon, mahal nyo ang Diyos? Sumigaw nga ng I love you Lord, malakas. Kahit na anong sitwasyon. ba? Dahil naniniwala tayo na hindi papayagan ng Diyos na mapahamak ang kanyang mga anak. John chapter 10 verse 10. The thief, the thief cometh forth to steal, to kill, and destroy. But Jesus said, I have come that you may have life. You, 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 you may have life. And have it to the full in abundance. Ang gusto ng Diyos, abundant. Yung nakapula. Anong pangalan mo nga, kapatid? Ha? Bakery, ano? Ah, ah nakala ko bakery. Daisery, daisery. Sorry. Sorry, hindi kasi may ano eh, oh. Uh, daisery, akala ko bakery. <laughs> uh, daisery, gusto ng Diyos sa inyo, abundant ka, ha? Yan ang i-claim mo. At tandaan nyo, John chapter 10, verse 10. Yung katabi mo, sabihan mo yan. John chapter 10, verse 10. Yung, yung thief, yung magnanakaw, kamet for to, to steal, to kill, and destroy. Yun ang trabaho nun. But Jesus said, I have come. Si Jesus nagsabi, Yun ang rason, dahilan, purpose ni Lord. Siya ay pumarito para tayo bigyan ng buhay na masagana at kasiyasiya. Amen. Sa Jesus Abandoned Life Giver Church, walang mahirap. Sumigaw ng hallelujah. hallelujah. Lahat tayo dito pinagpala. Hey. Amen. Yun ang perception. ba? Yun ang kingdom perspective. Amen. Praise the Lord. And those who love God, they know how it is to wait upon the Lord, to trust in Him. Okay? Meron ba kayong, meron dito naghihintay sa kanyang sagot sa prayer? Sino po yung may hinihintay rito? Lahat tayo maraming hinihintay. Ako, naghihintay din ako eh. No? We're all waiting for something. Lahat tayo. Wala pong hindi naghihintay dito. Naghihintay ka ng iyong kagalingan, naghihintay ka ng kagalingan ng kamag-anak mo, mahal mo sa buhay, you're waiting for the right person, you're waiting for the opportunity, for the breakthrough in your life. You're all waiting for something. And you know what? In waiting, the problem in waiting is it's easy to get frustrated. It's easy to lose patience. It's easy to get uh, uh, discouraged, especially when you've waited too long. Sino sa inyo matagal nang naghintay? ba? Oh, kita mo si pastor, ang tagal naghintay, hindi nahihiya. Oh, ang tagal na naghintay, ba? Meron sa atin matagal na naghintay. Pero, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Never give up. Sabi mo sa katabi mo, never give up. Never give up. Dahil, ano sabi ng Isaiah chapter 60, verse 22? When God gives you a dream, puts a dream in your heart. When God gives you something, shows you something. Ang sabi ng Isaiah chapter 60, verse 22, when the time is right, sabi niyo nga, when the time is right, sa tamang panahon, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Ang sabi ng Diyos, I, the Lord, will make it happen. Hindi tao ang gagawa nito. Diyos ang gagawa nito sa buhay niyo. Amen? At magbubukas sa mga pinto. Hallelujah! Doors will open. Doors will open for you. Opportunities will find you. Breakthrough will find you. Blessing will run after you. Kayo nga habulin ng pagpapala and the right people will come into your life. Amen? The wrong people, one by one, will go out of your life. Alam niyo ba may mga maling tao sa buhay natin? Sabi ni Sister Edna, mm. ba? When God honors you, He will put into position the right people in your life. People who will push you forward instead of biting you at your back. You know that, Pastora? Alam na alam ni Pastore yan, yung mga backbiters. ba? Maraming ganun. Pero yung mga taong ipapadala sa inyo ng ating Panginoon, nasa likod nyo lang. Pero tinutulungan kayo papunta sa inyong destiny. Praise the Lord! Itutula kayo niya, tutulungan kayo kung paano napagod si Moses noon. At uh, may Joshua. Na si Joshua yun, Pastore, no? Na yung kamay niya, habang nakataas, nananalo sila. Pag bumababa, Pag bumababa, natatalo sila. Yan ang sabi po ng Old Testament. Kaya ang ginawa ni Joshua, huh? ang ginawa ni Joshua, tinulungan si Moses. Gusto niyo ba ng mga katulad ni Joshua sa buhay ninyo? 
na habang nakataas ang kamay, eh, panay blessing ang tinatanggap ninyo, panay victory ang tinatanggap ninyo sa inyong mga buhay. Sumigaw ng hallelujah! Will, God will bring the right people in your life who will feed your faith instead of feeding your feet. Alam niyo yung mga people who feed your feet, tara, lakwat siya tayo. Tara, magmul tayo. Nakapunta yung sini, hindi naman malalaman ni pastor yan eh. Ando naman sila eh. Ma, sige. But people that God will bring into your life, they will feed your faith. Palalakasin ang inyong mga pananampalataya. Ang pag-uusapan nyo lagi yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay ninyo. That's how to determine if the people around you are the right people. Ito yung mga hindi kontrabida sa vision ninyo. May pinakita si Lord sa inyo. Tapos sasabihin ng tao, hindi, nakita ko na yan. Hindi, hindi, hindi asenso yan. Layuan nyo yung mga ganong. Hello? Yung mga kontrabida sa mga pinapakita ng Diyos sa inyo, hindi yun para sa inyo. Kahit mayaman pa yan, kahit may pera pa yan, kahit matalino pa yan, pagkontra lagi sa pananampalataya ng Diyos sa puso ninyo. I'd rather believe my God, I'd rather stand alone with God than be with those kinds of people. If you got it, palapa natin ang Panginoon. Hallelujah! He will bring in the right people and you will stay in peace and you will not be worried because in the right time, God has already scheduled your promotion. Everybody say amen. God has already scheduled your healing. Naka-schedule na yan. Sabi mo sa katabi mo, naka-schedule na. Come on. Maghanap ka na sa sabihin. Naka-schedule na yung blessing mo. Naka-schedule na yung bagong bagay na inintay mo mula sa Diyos. Naka-schedule na yung pag-angat mo sa buhay. Naka-schedule na yan. Hinihintay na lang natin. Kaya let us learn how to wait upon the Lord. As we honor God, we trust Him. We wait upon Him. And we believe that things will come into the right place at this perfect time. Sabi ng Ecclesiastes, He makes everything beautiful in its... Sa gawin nyo, in its... Oh, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! So no matter what you're facing today, you need to trust in God's assurance that everything will fall into place. Everything, I said everything, will fall into place. At hindi ka ang mag-aayos nun. Diyos ang mag-aayos nun para sa'yo. Amen. Everything will fall into place at the right time, at God's perfect time. Amen? Oh. Walang magmamadali, ha? Mga alas dos tayo, uwi na. <laughs> Hallelujah. So the beauty in this, sa uh, Isaiah 60 verse 22, hindi tayo ang gagawa. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo ang gagawa. The beauty in this is we don't have to make it happen. No? We don't have to manipulate things. We don't have we need to force doors to open. We need don't need to use ourselves. God will use us. Did you hear that? You don't need to manipulate things. You know manipulation, minsan nakala mo pananampalataya pa yan, pero manipulation na. Ano ba kayo? Makinig kayo, maigi. Because there's a thin line between faith and manipulation. Akala mo, living in faith ka pa, pero minamanipulate mo na. Okay? At pag mong prepare sa yung mabukas ng mga pinto, dahil sabi ng Biblia, sabi kay Noah, pag sinara ko na, sarado na yan. Pero pag binuksan ko, talagang bukas yan, dadalo yung pagpapala. You don't have to force doors to open. It will open for you when the blessing of God comes in your life. Amen? At hindi mo gagamitin, kailang gamitin ang sarili mo. Diyos ang gagamit sa'yo. At dahil pag ang Diyos ang gumamit sa'yo, walang kaya port effort Kita nyo si David kung paano niya pinatumba si Goliath. Anong gamit? Maniniwala ba kayo kung literal nating pag-uusapan sa panahon natin ngayon, ma- 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 magagapi ba ni David yung higanting yon na over 9 feet tall yeah, using just uh, 5 smooth stones? Kaya ba? Kung kamay ng tao yon, kung si David lang, hindi kaya. Pero ginamit ng Diyos si David, kaya nagapi si Gulayat. Amen? Kaya pag ginamit ka ng Diyos, sabi mo sa katabi mo, pag ginamit ka ng Diyos, 
mamamangha ang mga nasa paligid mo. Palakpakan natin ng Panginoon. Walang ka-effort, effort. Si Paul and Silas, when they were thrown down into the dark Philippian jail, hey, the devil thought he had afflicted them. But what did they do? Umawit lang sila sa Panginoon. Amen? They just honored God. They just sang songs of praises, honored God in spite of their situation. Kahit sila'y nakakulong, inonor nilang Diyos. Ano nangyari? The, 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 the prison doors flew open. Ang sabi po ng Biblia, hindi diyang basta bumukas na para bang ang hirap buksan. O ginamita ng susi para lang matanggal yung kandado. Ang sabi po ng Biblia, the prison doors flew open. Halos magpakamatay na yung jail warden. Dahil lagot siya. Pero hindi. Sabi nila Pablo at Silas, Diyos ang may gawa nun. Huwag ka mag hindi kami tatakas. Palakpakan natin ng Panginoon. Kapag ang Diyos ang gumamit sa inyo, walang kay effort-effort. Hindi kayo gagamit ng man strength. Ang gagana yung anointing ni Lord sa inyong mga buhay. Palakpakan natin ng Panginoon. As I close this message, I'll put this in your heart, God is ordering your steps. Amen? God is ordering your steps individually and personally in your families. God is ordering our steps. You got to believe that. Ang Diyos ang nag-aayos ng ating mga hakbang. Huwag niyong gayahin yung pag-aayos ng Diyos sa akin. Hintayin ninyo. Aayusin din ng Diyos. Iba-iba. Amen? Huwag niyong, huwag niyong gagayahin yung kay Pastor Adasa. Iba rin yan. Ha? Okay? Pero ang sigurado po, God is ordering your steps. Palakpakan natin ang Panginoon para doon. Hallelujah. So when you see it, it's worth the wait. And we can't lose patience. We can't afford to lose patience. Walang bibigay. Walang maiinip. Walang uh, mapapagod. Andiyan ba ba kayo? Okay? Uh, kailangan ko ng keyboard dito. Mic. Okay? Walang mainip ha? Tsaga lang po tayo. Dahil sa likod ng lahat-lahat, may, may nakikita ka man o wala, hindi nagbabago ang katotohanan ng may ginagawa ang Diyos. Just continue to honor God with your time. Honor God with your talent. Honor God with your temple, with your treasure, and with your heart. Okay? When you honor God with your heart, you honor God with your lips. And when you honor God with your heart and your lips, you honor God with your life. And when you honor God with your life, wala nang ka-effort, effort. Walang ibang mas magiging mahalaga. Kayamanan man yan, treasure man yan, finances, you will honor God with your blessing. And lastly, you know that you honor God because you will never stop sharing the goodness of God in your life. To God be the glory. Tumayo tayong lahat. Awitin natin sa Panginoon ito. Hallelujah. Hanggang ngayon ba, mahal natin ang Panginoon? Hallelujah. Awitin natin ang awit na ito sa Kanya. I love you, Lord. Your mercy never fails me All my days I've been held in your hand From the moment that I wake up Until I lay my head I will sing of the goodness of God Did you sing it right? Let's sing it again one more time Everybody, somebody, somebody. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days, I've been held in your hand. The moment that I wake up, until I lay my head, I will say,
Awit po tayo ng masayang awitin bago po mag... Ah? Okay. Awitin po natin. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Amen? Hallelujah! Amen. Medyo matag... that wait upon the Lord shall renew
tayo ngayong umaga? Amen! Amen! Bago po tayo magbigay sa Panginoon, uh, basahin lang po natin yung sa Malakay po, three, uh, chapter 3, verse 10. Sabi po dito, Bring the whole tithes into the store, storehouse that there may be put in, in my house. Test me this, says the Lord Almighty, and see if I will not to open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to, to store it. Amen. Sabi, uh, sabi po dito, no? Uh, subukan nyo ako, sabi din ni Lord, no? Test me. Subukan nyo ako kung di ko ibubuksan ang dungangawa ng langit. At ibubuhos ni Lord yung pagpapala na hindi natin lubos na isip na uh, walang paglagyan sukat. Ganong kabuti ang Diyos sa atin. Pero uh, sabi dito, pero sabi nga sa ano, sa... Uh, babasahin ko lang din po sa may sa may Matthew 6.33 sabi dito but seek your first thy kingdom of God and His righteous and all these things shall be added unto you ayun po sabi ng Panginoon no? sabi ng Panginoon unahin natin ang kanyang karian kung gusto natin gusto po ba natin na yung blessing inahabol po tayo hindi po tayo yung umahabol sa blessing dapat po tayo yung inahabol ng blessing amen po ba? kaya sabi nga ni Pasto di ba? dapat tayo yung inahabol ng blessing, hindi tayo nag-ahabol sa blessing. Sa kayong sabi doon ni, uh, na ano ko sa preach ni Pastor, lagi siya sabi niya, no? uh, hindi natin kailangan mag, ma, ano, yung blessing nandyan lagi, hindi natin kailangan magpakapagod sa trabaho upang kumita tayo ng ganong kalaki. Si Lord ang magpupubayad sa atin. Sabi nga ni Pastor sa preach niya lagi, uh, less effort, maximum resort, di ba? Hindi natin kailangan mag, ma, uh, pagudin na natin sarili para lang tayo pagpalain. Dahil anak tayo ng Diyos, ibibigay ni Lord ang uh, Lord, ang pagpapala na dapat uh, sa atin. Kung, kung uh, sabi dito, kung unahin natin ang Panginoon, syempre, may, lagi may pasubali, but nga eh, but seek you first the kingdom of God. Kung unahin natin siya, uh, yung blessing nandito, uh, hahabol sa atin. Hindi na tayo kailangan umabol sa blessing. Dahil ang blessing, ang hahabol sa atin. Kaya bago po tayo uh, magbigay, uh, tayo po'y manalangin, panalangin po natin yung ating ibibigay sa Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming po salamat sa umagang ito, Panginoon, na kami po'y uh, inyong, uh, Lord God, uh, patuloy na iniingatan at patuloy, Lord God, na ginagabayan sa os na ito, Panginoon. Lord, salamat po sa aming uh, hiyahandog sa umagang ito. Ito po'y inyong pagpalain, Lord God, sa os na ito. Lord God, kayo po ang uh, Lord God, magbigay, Panginoon, ng sikliklik na umapo na pagpapala na hindi namin sukat uh, akalain, Panginoon. Lord, salamat po uh, sa pagpapala sa oras na ito. Maging Lord God, sa bawat siya na magbibigay, patuloy niyo pong i-bless ang aming mga buhay, ang bawat pamilya ng uh, bawat isa po sa amin na narito, Panginoon. Pagpalain niyo po, uh, Lord God, ang aming ibibigay sa oras na ito. At kayo po ang may, uh, Lord God, may taas sa oras na ito. Maraming maraming salamat, Panginoon. Sa inyo po namin ibinabalik lamang ang pinakamataas na kapurihan at pasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Pwede na po tayo magbigay. Praise God na una na kami nagbigay na. <laughs> anyway, makaupo muna kayo sa glit. <laughs> Salamat. Alam nyo, every part of the service, Anak, huling song ba natin, Be Exalted? Kasama yun sa practice niyo. I knew every part of the service was the Lord speaking to us. Nung nakaraang uh, week, para uh, may binabasa po kong libro, it's about loving God through worship. Last, uh, a week after ng anniversary natin, yung mama ni Sister Mayet, makaraig, namatay. Okay? And then, itong nakaraang linggo, yung isang estudyante namin sa Pangasinan, namatay ang nanay. And then, nabasa ko rin kay Sister Becca Angeles, sabi niya, birthday rin ng mama niya, sabi niya, one year ka na ngayon sa heaven na namatay din. Then, nagkaroon ako ng longing sa nanay namin. Last night, I had a dream nakita ko yung mga magulang na, of all the years, nakita ko si Nanay Pistang at saka si Nanay Puring. They are already part of the cloud of witnesses. 
pati si Grace, malayo na sa akin na sabi ni, my spirit was made to understand that they are already part of the cloud of witnesses. Pero si Pastor Josiah, yung nakita ko, sabi ni Lord, He will continue to walk with you because He is part of your destiny helpers. So, yun ang natulog po ako kagabi, listening to that preaching, training in righteousness. Nakatulugan ko po yun, then I had a dream. Sa panaginip ko na yun, isang mama na parang isang lalaki nagpapaawit, madilim yung stage, nagpapaawit siya, ang kinakanta lang niya pa ulit-ulit, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Nakita, narinig ko, aba mas maganda pa pala boses ko doon sa taong yun na nagpapaawit. Parang observer po ako sa dream ko. Sabi ko, mas maganda ang boses ko, pero alam nyo yung pastor na yun na nagpaawit, he was able to bring down the presence of God. Then he began singing, Be Exalted. Nung inaawit na niya yung Be Exalted, dumating si Lord. Then ang prayer ko, Lord, bukas service namin, pour upon us the grace of honoring you. Give us the grace to understand honoring you. I know a bawat bahagi po, sana kung ano man sinabi ni Pastor Nick dito yung sa worship, okay, ma-offend. Dahil ang gusto po ni Lord, bigay po natin talaga sa Kanya. If you're singing joyful songs, be joyful. Sama mo katawan mo. Kasama mo facial expression mo. Bawat bahagi, bawat scripture hanggang kay Mike, I know it is God speaking to us. Every word is alive. Dahil bumaba po siya, malamalay ko ba naman ayon papawit ng mga ito. Pero God began speaking to us. Amen? So, every Sunday when we come to church, expect great things from God. Doon sa sinasabi ni Pastor Nick, na kanyang sasakyan, hindi ko lang kung totoo yung nagbibiru siya. Kailangan lang niya bagong battery. Totoo, <laughs> battery. Alam niyo, Pastor, noong 2018, buhay pa ang Pastor na ito, Because ang, ang ano lang niya is, he is a prophet, he also worships God, worshiper ito. Sabi lang niya, Lord, ang aking sasakyan, luma, pero ang battery patay. Sabi ni Lord, I will give you yung, yung grace of restoration. Dahil ito yung ministry, sabi no, I have seen, no ear has heard the good things that the Lord has prepared for those who love Him. Kinabukasan, Dadalhin niya yung kanyang sasakyan sa may pagawaan. Sabi niya ng, ng mekaniko, ano problema? Yung battery daw, kailangan palitan. Sabi niya, anong papalitan dito? Bago ang battery. Bago ang battery. Meron po yung, yung mga bagay ngayon na i-restore ni Lord sa church. We have not yet seen the greater things of God. May naging teacher kami, yung part ng teacher ng sa NPG, National Prayer Gathering. Isa po na si, kalimutan kong pangalan ng teacher na ito. He was seen in China teaching. Pero na doon pala siya sa isang restaurant, may mga kasama siyang pastor kumakain. But then in New York, may conference, nakita din siya doon nagre-register. He was in three places at the same time. Yung mga pinupipi, yun ang mga sabi nga ni Lord, ito mga bagay na ito na i-restore sa church. Napapansin nyo naman siguro sa YouTube yung sinasabi ni Pastor Nick na Isaiah 60, the restoration of all things rising up. Na kung saan sabi niya, wala nang mamamatay dito na bata pa, Isaiah 65, why? Mama ang bata, mamamatay, tinati, ituturing siyang bata pag namatay siya 100 years old. Why? Sabi nga po, i-restore sa atin yung nakahit ang mga Romans 8, the creation is groaning, waiting for the manifestation of the sons. 
yung dapat na gawin po natin ang simbahan. Hindi po natin pinapractice yan. Ang binigay po ni Lord sa atin ngayon ng ministry is ministry of reconciliation. Sabi ni Lord that because I live, you will live also. I am the resurrection and the life. Sa akin ang muling pagkabuhay. Ang buhay at muling pagkabuhay. Another girl. 2019 nangyari po ito. Huwag kayong matakot kung tayo may nag nagbibigay, nag-exhort tungkol sa offering, kung tayo ay nagbibigay ng offering. Because God is able to give us back yung mga hindi po natin ninahanap. He is able to do exceedingly above all that you have asked of Him. Nagbigay lang po itong babaeng ito when she went home. May nakita siyang diamond sa bag niya. God is able to give yung mga hindi po natin hiningit pero sinabi ng heart mo, kailangan lamang po sobra ang ating pagmamahal kay Lord. Yung word na honoring, I know it is God. It is the Lord Jesus teaching us. Yung sabi ko, Lord, help us. Give us the grace to honor you, to know how to honor you. Bakit po, sige, kung may, lahat tayo naging katoliko. Hindi ko lang alam yung iba sa inyo kung naging katoliko talaga. Isa pong restoration ay babalik sa simbahan ni Lord kay St. Bernadette. After her anointing, after her anointing po, natumba po dahil itong babaeng ito, dahil sa sobrang, she was so filled with the Spirit of God, napahawak po siya sa hagdan, yung balustrade na kung kayo ay nakakapagsimba sa katoliko, yung mga santo-santa na pinoprosesyon, yung meron parang mga down-down sa likod niya. St. Bernadette yun, bakit po may mga down-down? Dahil ay yung wooden balustrade na yon nang nahawakan po niya after her anointing, yung pong balustrade na yon naging buhay na punong kahoy. Na-restore po muli. Ito po ang hinahanap ng creation ngayon. Waiting for the suns to come to arise. Alam niyo, para maging simbahan po tayo, tinawag po tayong ecclesia. Ek came out, taken out, and then kaleo, which means something to speak. May sinasabi po ba tayo? Well, nang sinabi ni Pastor Nick nung panglimang tin niya, yung ticker, sa akin, Pastor Tank, honoring the Lord with your tank, with your word. Pero mga, mga kapatid, ako din nag-worry ngayon. Dahil, although yung prophet nag-text sa akin, how is your situation now? How is your son? Sabi ko two things, I am waiting, waiting for the healing and for the provision di na sumagot. Huwag po nating laging sinasabing all is well, kung hindi yun ang sinasabi ng puso mo. O, alam, alam mong may problema ka, pero sinasabi mo all is well, but eh, hindi kung yan ang sinasabi ng puso mo. What God wants from us, yung truth. Yung honesty ng puso natin. Pag wala ka, sabihin mong wala, pero my God will provide. Lagi nating may nasabi kang negative pero muli nating takpan yun ng salita ng buhay. Honoring God. Honoring God. So, yun lang ang gusto kong malaman na huwag kayong ma-offend kung, kung ano man narinig ninyo ngayon. Panuorin nyo muli ang, ang video na ito. I know God will speak to you. I've been listening. Wala po akong pinalampas na word doon. Because I knew, habang nandito pa si Nancy kanina, I saw him standing behind her. Kaya nga tayo sinabing life giver because Jesus is in us. I just pray, tayo po may mga, when you are in the presence of God, meron po silang tinatawag na magic word. Ano ang magic word ng mga angels na ito? They were singing, Holy, Holy, Holy God. God is a holy God. Wag po nating ibaba ang standard ni Lord. 
sa ating antas. Kaya sabi niya, come up here. Lagi tayong inaay na aki at tinatawag ni Lord sa kanyang dimension. Amen? Can we sing that song again, anak? Nancy? Happy birthday pala, Sister Yoli. Happy birthday kay mama mo. Birthday niya. Sister Yoli, happy birthday. And si Jeff, belated na. Happy birthday. Can we sing that song? Balik natin kay Lord yung You are worthy of it all. Amen, Lord. I'd like to, for Pastor Nick to release yung prayer of blessing before we go home. Amen. Praise you, Lord. We give you all the glory, all the highest praise, O Lord God.
ikaw lang ang karapat dapat na tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan, papuri at pagsamba dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na dakila sa lahat, lumikha ng lahat ng mga bagay o Diyos sa langit o lupa man. Salamat sa iyo. We continue to honor you and bless your holy name. We continue to lift up the name that is above every name. The name of Jesus, every tongue shall confess and every knee shall bow that Jesus Christ is the King of kings and the Lord of lords. Maingat po namin ibinabalik sa iyo, aming Diyos. Bigyan mo kami ng biyaya at kalakasan, karunungan. Kung paano namin, O oh Diyos, may isa sa buhay ang mga titik at letra ng iyong mga buhay na salita. Lord, our desire is to honor you with our life. Give us the grace, O oh God, and the strength to do so for one reason and for one purpose, to give glory and honor to your holy name. We love you, Lord, and we declare we love you, we honor you, we bless you, and we exalt your holy name. We worship you, O God, in this temple. Lift up your hands to the Lord. Panginoon, lahat ng mga naririto ngayon, batid mo ang kanilang mga puso. Itinideklara ko sa iyong mga anak, O Diyos, ang iyong pagpapala, ang iyong pabor, O Diyos. Managana at magumapaw sa kanilang mga buhay. Ang iyong provision, ang iyong divine health and healing, ang iyong protection, O God, managana at umapaw. Katulad ng sinabi mo, Panginoon, na mag-uumapaw pag-uumapawin mo ang aming mga buhay. Sampunang inyong mga anak, mag-umapaw kayo at pagpalain ng ating Panginoon. Hallelujah! Dakila ka, O Diyos, sa buhay ng iyong mga anak. Kayong mga nanonood sa live streaming sa Facebook, naway ang kamay ng Diyos ang maranasan ninyo sa inyong mga buhay. Pagpalain kayo ng Diyos kung paano namin tinanggap ang pagpapala, ang presensya ng Diyos sa tahanang ito, sa bulwagang ito. Tanggapin niyo ang pagpapala ng ating Panginoon. Kayong mga nasa malayong lugar, we bless the Mitra family. Pagpalain uh, kayo ng Panginoon, Brother Nanding, Sister Yoli, sampunang inyong pamilya, pagpalain kayo ng Diyos. Lahat ng mga kapatid natin sa ma malayong lugar sa ibang bansa, lahat ng mga nasa Amerika, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Kayong mga nasa Kabanatuan, Shoko Family, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Bagan Family na nasa Cayman Islands, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Francisco Family sa Canada, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Pagpalain kayo JJ, pagpalain kayo uh, John John, Jen, Manny, Jenna, pagpalain kayo Winnie, Agnes, Jason, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Hallelujah! Kayong mga nanonood sa live streaming, tanggapin niyo ang pagpapala ng Diyos. As you honor God, as you give Him the glory, as you give Him your lives, as you trust in Him, may the Lord bless you. Humayo kayo sa kagalakan at kapayapaan, pagpapala ng ating Panginoon. Habang patuloy nating ibinibigay sa Kanya, ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba, nararapat lamang sa ngalan ng ating Panginoong Yesus. To God be the glory in Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. God bless us all. At uh, sa ngayon, hanggang dito na lamang po tayo. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo. At muli po nating uh, sama-samang purihin at sambahin ang ating Panginoon. God bless you. Bye-bye.